நம்பாடுவான் நம்மை பாடுவான் திருக்குறுங்குடியிலே பெருமாளை சேவிக்கிறதுக்காக ராத்திரியிலே சென்று கொண்டிருந்தான் பிரம்மரட்சசின் கையில் அகப்பட்டான் பிரம்மரட்சசு அவனை சாப்பிடுவதாக தெரிவித்தது அதற்கு நம்பாடுவான் பெருமாளை சேவித்து விட்டு என்னுடைய விரதத்தை முடித்து கொண்டு வந்த பிறகு என்னை நீ சாப்பிடுவாய் என்று சொல்லி அதற்கு அது சம்மதிக்கவில்லை அதனால் இவன் பிரதிஞைகளை பண்ணி கொடுக்கிறான் பத்து விதமான பதினெட்டு விதமான பாவங்களை தெரிவிக்கிறான் இந்த இந்த சத்தியத்தை பண்ணி கொடுக்குறேன் இப்படி வரலன்னா நான் இந்தந்த பாவத்தில் போவேங்கிறத நம்பாடுவான் பிரம்மரட்சிடம் தெரிவிப்பதாக இருக்கிறது இதில் முதல் பாவம் வராய் பிரம்மராட்சசனே என்னுடைய பிரதிஞையை கேளாய் யாவனொருவன் சர்வகாரணமான சத்தியத்தை தப்புகிறானோ அவன் பாவத்தை அடையக்கடவேன் மீளவும் வந்திலேனாகில் நான் மீண்டும் வரலேன்னா எவன் சத்தியம் பண்ணிட்டு அதை மீள்றா மீள்றானோ அந்த பாவத்தில் நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்றார் இரண்டாவது பாவம் யாவனொருவன் மன்மத பீடிதனாய் கொண்டு பரஸ்ரீ கமனம் பண்ணுகிறான் அவன் பாவத்தை அடையக்கடவேன் மீளவும் வந்திலேனாகில் ஒரு ஒரு பாவத்திலும் சொல்றான் நான் மீண்டும் வரலேன்னா இந்த பாவத்தில் போறேன் சத்தியத்தை மீறினால் என்ன பாவமோ அந்த பாவத்தில் போறேன் பரஸ்திரியை கமனம் பண்ணினால் என்ன பாவமோ அந்த பாவத்தில் போறேன் தன் மனைவியை விட்டு அடுத்த ஸ்திரீ இடத்திலே செல்வது பரஸ்திரின்னு தெரிவிக்கிறார் யாவனொருவன் புஜிக்கும் இடத்திலே தனக்கும் கூட புஜிக்கிறவர்களுக்கும் பாகபேதம் பண்ணி புஜிக்கிறான் இந்த பாவத்தை அடைய கடவேன் சாப்பிடுற இடத்துல பாகபேதம் பண்ணி சாப்பிடுவது அதாவது ரெண்டு பேர் நாலு பேர் பந்தியில் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருக்கும் போது ஒருத்தருக்கு மட்டும் நெய் விடுறது ஒருத்தருக்கு மட்டும் எண்ணெய் விடுறது ஒருத்தருக்கு மட்டும் தயிர் விடுறது ஒரு ஒருத்தருக்கு மட்டும் வேண்டிய வாளுக்கு தயிர் வேண்டாத வாளுக்கு மோர் அந்த மாதிரிலாம் பண்றது பாகபேதம் பண்ணி புஜிப்பது அப்படி பாகபேதம் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் விருந்தினர்கள் வந்தாலும் ஒரே மாதிரி கவனிக்கணும் ஒரே மாதிரி சாப்பிடணும் வேண்டிய வாளுக்கு ஒன்றும் வேண்டாத வாளுக்கு ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது இல்லையா அதுதான் சொல்கிறார் பாகபேதம் பண்ணி புஜிப்பது இப்பேற்பட்ட பாவமோ அந்த பாவத்தில் போகிறேன்னு மூணாவது பாவத்தை தெரிய ஒரு ஒரு பாவத்தையும் தெரிவிக்கும் போது ஒரு பாவத்தை விட அடுத்த பாவம் ரெண்டாவது பாவம் வரும்போது அதுக்கு தண்டனை ஜாஸ்தி அதை விட கொடூரமான பாவம்னு எடுத்துக்கணும் நம்ம ஒரு பாவம் என்றால் ரெண்டாவது பாவம் என்றால் அது அதை விட கொடூரம் அது அதை விட ஜெண்டனை ஜாஸ்தி அது நாலாவது பாவம் அதை விட தண்டனை ஜாஸ்தி அது ரொம்ப குரூரம்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி ஒரு ஒரு பாவமாக தெரிவிக்கிறார் யாவனொருவன் ஒரு பிராமணனுக்கு பூமி தானம் பண்ணி திரும்ப வந்த பூமியை அபகரிக்கிறானோ அந்த பாவத்தை அடையக்கடவேன் மீளவும் வந்திலேனாகில் அதாவது பூமி தானம் பண்ணிட்டு அந்த தானத்தை திருப்பி கேட்டா என்ன பாவமோ அந்த பாவத்தில் போறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் ரூபவதியான ஸ்திரீயை எவ்வளவு காலத்திலே அனுபவித்து பின்பு அவளுக்கு தோஷத்தை சொல்லிவிட்டு அந்த பொண்ணை விட்டுவிடுவது எப்பேற்பட்ட பாபமோ அந்த பாபத்தில் செல்லுகிறேன் அமாவாசை அன்று ஸ்ரார்தம் பண்ணி ஸ்ரீ கமனம் பண்ணினால் என்ன பாபமோ அந்த பாபத்தில் செல்லுகிறேன் யாவனொருவன் பரனுடைய அன்னத்தை நன்றாக புஜித்து தயை இல்லாதவனாய் திரும்பவும் அவனை தூஷிக்கிறானோ அதாவது சாப்பாடு நன்னா போட்டுருவா நன்னா சாப்பிட்டுவோம் கல்யாணத்தில் போய் நன்னா சாப்பிட்டு வந்து வெளியில் வந்து என்னத்தை சாப்பாடு போட்டால் நன்னாவே இல்லை தயிர் நன்னால் குழம்பு நன்னால் நெளிர்வது நன்னால் சாத்தமது நன்னாலன்னு தூஷணம் பண்ணுறான் பாரு அது எப்பேற்பட்ட பாவமோ அந்த பாவத்தில் போகிறேன்னு தெரிவிக்கிறார் உடனே யாவனொருவன் கண்ணிகை கொடுக்கிறோம் என்று சொல்லி திரும்பவும் கொடாமல் போகிறானோ அந்த பாவத்தை அடைய கடவேன் கண்ணிகை தானம் பண்ணி ஒரு ஒருத்தர் இடத்துல நிச்சயதார்த்தம் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல பொண்ணை கொடுக்காமல் நல்ல பணக்கார இடம் வந்தோடனே இடத்த மாற்றி கொடுக்குறாளோ இல்லையோ அந்த பாபம் எப்பேற்பட்ட பாபமும் அந்த பாபத்தில் போகிறேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறான் அடுத்தது எவனொருவன் ஷஷ்டி அட்டமி அமாவாசை சதுர்த்தசி இந்த திதிகளில் ஸ்நானம் பண்ணாமே புஜிக்கிறானோ அந்த பாபத்தை அடையக்கடவேன் அதாவது ஷஷ்டி அஷ்டமி அமாவாசை சதுர்த்தசி திதிகளில் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிட்ணுங்கிறா பட் சாஸ்திரத்தில் நமக்கு என்ன தெரிவிக்கிறான்னா நித்தியப்படியே ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் சாப்பிடணும் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் தலிகை பண்ணணும் 
தலிக பண்ணிட்டு பெருமாளுக்கு அம்சம் பண்ணாம சாப்பிடக்கூடாது அப்படி பிரசாதப்பட்டால் என்ன பாப்போமோ குளிக்காம சாப்பிடக்கூடாது இல்லையா அந்த ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிரசாதப்படணுங்கிறத தெரிவிக்கிறார் அதனால மெயினா அந்த நாலு திதிகளில ஸ்நானம் பண்ணாமல் பிரசாதப்பட்டால் அதற்கு இந்த பாபம் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் யாவன் ஒருவன் ஒருவனுக்கு ஒன்றை கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லி திரும்பவும் அதை கொடாமல் போகிறானோ அந்த பாபத்தை அடைய கடவேன் ஒரு பொருளை தரையன்னு சொல்லிட்டு தராமல் இருக்கிறது அதே போல மித்ரனுடைய பாரியை வசீகிக்கிறான் யாவன் ஒருவன் அவனுடைய பாபத்தை அனுபவிக்க கடவேனாகிறேன் மித்ரன்னா நண்பன் நண்பனுடைய பாரியை கமனம் பண்ணுதல் அது பாபம் யாவர் சில பேர்கள் தங்களுக்கு ஆமுஷ்மிக்க பிரதாதாவான ஆச்சாரியனுடைய பத்தினியையும் ராஜாவனுடைய பத்தினியையும் காமத்தினாலே அனுபவிக்கிறார்களோ அவர்கள் பாபத்தை அடைய கடவேன் ஆச்சாரிய பத்தின் இடத்திலையும் ராஜா பத்தின் இடத்திலையும் ஆசைப்படக்கூடாது அது ஒரு பாபம் அப்படின்னு தெரிவிக்க அந்த பாபத்துல நான் போறேன் திரும்பி வரலன்னா இந்த அந்த பாவத்துல நான் போறேன்னு சொல்லி சத்தியம் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த சண்டாலன் பிரம்மரட்சசன் இடத்திலே யாவன் ஒருவன் இரண்டு ஸ்திரீகளை விவாகம் பண்ணி ஒரு ஸ்திரீயை உபேட்சை பண்ணி மற்றொரு ஸ்திரீயை சந்தோஷத்தோட அனுபவிக்கிறானோ அந்த பாவத்தை அடைய கடவேன் இதுக்கு துருவ சரித்திரம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் தோரணும் துருவ சரித்திரம் தான் இதுக்கு உதாரணம் சுனுசி சுருசின்னு ரெண்டு பேரை கல்யாணம் பண்ணிட்டானோ இல்லையோ அதனால அந்த இரண்டு ஸ்திரீகளை கல்யாணம் பண்ணிட்டா ஒரு ஸ்திரீய வந்து நன்னா வச்சுக்கிறது ஒரு ஸ்திரீய தூஷணம் பண்றது அந்த பாவத்துல போறேன் கவனொருவன் அனன்யகதியுமாய் பதிவிரதியுமாய் இருக்கிற ஸ்திரீயை எவ்வளத்திலே தஜிக்கிறானோ அந்த பாவத்தை அடைய கடவேன் அனாதையா இருக்கிற பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிட்டு வந்துட்டோ அவளை வந்து ஒதுக்கி வச்சுடுறது அது பேர்பட்ட பாபமோ அந்த பாவத்துல போறேன்னு தெரிவிக்கிறார் யாவனொருவன் பகு தாகத்தினாலே மிகவும் பீடிதமாய் ஜலபானார்த்தம் வேகத்தோட ஓடி வருகிற பசு கூட்டத்துக்கு ஜலபான விக்னம் பண்ணுகிறானோ அந்த பாபத்தை அடைய கடவேன் பசு கூட்டத்து ஜலம் குடிக்க ஜலம் குடிக்க வரும்போது தாகத்தோட வர பசு கூட்டத்தை அடிச்சு விரட்டினா என்ன பாபமோ அந்த பாபத்துல சொல்கிறேன் யாவனொருவன் பிரம்மஹத்தியை பண்ணுகிறான் யாவனொருவன் மத்தியபானம் பண்ணுகிறான் ஸ்வர்ணஸ்வேயம் பண்ணுகிறான் பிரதபங்கம் பண்ணுகிறான் இப்படி மகா பதிதர்களுக்கு பெரியோர்களாலே யாதொரு கதி என்று சொல்லப்படுகிறதோ அப்படி ஒரு குரூரமான பாபத்தை அடைய கடவேன் அப்படின்னு தெரிவிக்கிறார் குடிப்பது குடிப்பது மிகவும் தவறு அதே போல விரதம் இருக்கும்போது அந்த விரதத்துக்கு பங்கத்தை உண்டு பண்ணுவது அது ஒரு தவறு அந்த நர்வீட்டுக்கு தீயை வைப்பது அது ஒரு பாபம் அப்புறம் தங்கத்தை திருடுவது அதெல்லாம் பாபமோ அதெல்லாம் இந்த அப்பேற்பட்ட என்ன பாவமோ அதுக்கு என்ன தண்டனையோ அந்த தண்டனையில போறேன் யாவர் சில பேர்கள் ஆசிரித சுலபனாய் சர்வவியாபியான ஸ்ரீ வாசுதேவனை ஆராதனம் பண்ணாமல் இதர தேவதைகளை உபாசிக்கிறார்களோ அவர்களுடைய துர்கதியை அடைய கடவேன் இதர தேவதைகளை போய் சேவிக்கிறாளே அவளுக்கு ஆராதனை பண்றாளே சர்வேஸ்வரான எம்பெருமானை ஆராதனம் பண்ணாமல் இதர தேவதைகளை ஆராதனம் பண்ணினால் எப்பேற்பட்ட பாபமோ அந்த பாபத்தில் சொல்லுகிறேன்னு பதினேழாவது பாபத்தை தெரிவிக்கிறார் பதினெட்டாவது பாபம் என்ன தெரிவிக்கிறார்னா வாசுதேவனையும் இதர தேவதைகளையும் எவனொருவன் சமமாக எண்ணுகிறானோ அந்த பாபத்தை அடைய கடவேன் அதாவது காணிலும் உறுப்பலார் செவிக்கினாத கீர்த்தியார் பேனிலும் வரந்தரும் இடிக்கிலாத தேவராயினு கர்ம பரவசரான வியதரித்த தேவதைகளையும் முக்த பிராப்பியனான சர்வேஸ்வரனையும் எவனொருவன் சமமாக எண்ணுகிறானோ அவனைப் போல நித்திய சம்சாரியாக கடவேன் மீளவும் வந்திலேனாகில் சர்வவியாபியான வாசுதேவனையும் மற்ற தெய்வதைகளையும் சமமாக எண்ணினால் எப்பேற்பட்ட பாபம் பதினெட்டாவது பாபம் சொல்றார் அதுக்கு எப்பேற்பட்ட தண்டனைன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் விட குரூரமான தண்டனை அப்படி பெருமாளோட மற்ற தெய்வதைகளை சமமாக நினைத்தால் எப்பேற்பட்ட பாபமோ அந்த பாபத்தில் செல்லுகிறேன் என்று சொன்னவுடன் இப்படி பிரதிஞை பதினெட்டு விதமான பிரதிஞைகளை பண்ணின நம்பாடுவானை பார்த்து பிரம்மரட்சானது சந்துஷ்டமாய் நமஸ்கரித்து இப்படி பிரதிஞை பண்ணின நீ கடுகப்போய் விரதத்தை தலைகட்டி திரும்ப கரவ திரும்ப வர கடவாய் 
என்று ஒரு மதுரமாக ஒரு வார்த்தை சொல்லித்து இந்த பாபத்தை சன்னவன்னே பிரம்மரட்சசு விட்டுருத்தான் ஆஹா இவன் உண்மையான பக்தன் என்பதே பிரம்மரட்சசு தெரிகின்றது அப்ப அந்த பிரம்மரட்சசுக்கும் ஞானம் இருக்கு எப்படி அது பிரம்மரட்சசாக வந்ததுன்னா பூர்வ ஜன்மத்துல சோமசர்மா என்னும் பிராமணனாக இருந்து யாகங்களை பண்ணிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது யாகத்தை பூர்த்தி பண்ண முடியாமல் ஒரு பங்கம் வந்தது பங்கம் வந்ததுனாலே அவன் பிரம்மரட்சசாக பிறந்தான் என்பது அவனுடைய பூர்வ ஜென்ம சரித்திரம் அதனால் அவனுக்கு அந்த ஞானம் இருந்தது அந்த ஞானம் இருந்ததால் எம்பெருமானோடு இதர தெய்வதைகளை சமம்னு எவன் ஒருவன் நினைக்கிறானோ அது எப்பேற்பட்ட பாவமோ அந்த பாவத்தில் போறேன்னு சொன்னா இவன் உண்மையாக சத்தியமாகத்தான் இருப்பான் சொல்லி நமஸ்கரித்து அந்த பிரம்மரட்சசு நம்பாடுவானை விட்டது ரட்சசினாலே விடப்பட்ட நம்பாடுவான் சம்சாரத்தில் இன்னும் முக்தனானவன் முக்தன் ஆனவன் எப்படி வந்து செல்கிறானோ அப்படி ஒரு சந்தோஷமா எம்பெருமானை வந்து பாடினான் அனந்தரம் பொழுது விடிந்து ஜாகர விரதமும் தலைகட்டின் அளவிலே நம் பக்களிலே ஆத்ம சமர்ப்பணம் பண்ணி தனக்கு தியாஜ்யமான சரீரம் கழிகையில் உண்டான ஆசையாலே கடுகமீண்டான் காணும்னு நம்பாடுவான் என்று அருளி செய்தார் எம்பெருமான் ஆத்ம சமர்ப்பணத்தை பண்ணினான் எம்பெருமான் எம்பெருமானை வந்து சேர்ந்தான் என்பதை பெருமாள் பிராட்டியிடம் தெரிவிக்கிறார் நம்பாடுவான் மீண்டு போகிற அளவிலே நம் பக்கல் பாட வந்த கடுமையை காட்டில் இரட்டித்த கடுமையோடே போக புக்கான் இப்படி போகிறவன் முன்பே ஒரு புருஷன் ஆனவன் வந்து நின்று நம்பாடுவானை பார்த்து இனிதாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான் உன் நடையை பார்த்தவாறே உன் முன்பு போல் என்றிருக்கே அறக்கடிகி இருந்தது நீ இப்படி எங்கே போகிறது இதை எனக்கு உண்மையாக சொல்ல வேண்டும் பெருமாளவை சேவிச்சாம் நம்பாடுவான் தாழ்ந்த வர்ணத்திலே பிறந்ததுனால சன்னதிக்குள்ள போக முடியல வாசல்ல நின்னே பெருமாளை பாடுறான் ராத்திரி புறா பாடும் போது பெருமாள் என்ன பண்றாரான் இந்த கருடனை கொஞ்சம் தள்ளி இருக்க சொல்றாராங்க ஏன்னா நம்ம பக்தன் வந்து பாடுறான் அதனால கருடா நீ கொஞ்சம் தள்ளி இருன்னு சொல்லி சொன்னாரான் அதனாலதான் கருடாழ்வாரும் அந்த துவஜஸ்தம்பவும் கொஞ்சம் சன்னதிக்கு ஏத்தாப்புல இருக்காது கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கும் திருக்குறும் கூடிய சன்னதியில இது போனா எல்லாரும் சேவிக்கலாம் அப்படி சேவித்து முடித்த உடனே ஒரு புருஷன் வந்து தெரிவிக்கிறாராம் என்ன தெரிவிக்கிறாருன்னா சத்திய பிரதிஞ்சனான நம்பாடுவான் அந்த புருஷன் வார்த்தை கேட்டு அவனை பார்த்து முதலமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான் பிரம்மரட்சசின் முன்பே சபதங்களை பண்ணி போந்தேன் அந்த பிரதிஞ்சை தப்பாமல் யாதொரு இடத்திலே பிரம்மரட்சசான் பிரம்மரட்சசு நின்றான் அங்கேற போகிறேன் முன்பு நின்றவிடத்தில் கண்டிலேனாகில் அவன் நின்றவிடம் தேடி போக கடவேன் என்றுகிறான் இந்த சைடு வழியா போனையெல்லாம் ஒரு பிரம்மரட்சசு அங்க இருப்பான் அதாவது இந்த பக்கமா போனேன்லாம் ஒரு பிரம்மரட்சசு இருக்கும் அது மிக கொடிய கொடூரமானது அது அடிச்சு சாப்பிட்டோம் அதனால அந்த பக்கமா போகாதேன்னு அந்த இடத்துல ஒருத்தர் வந்து சொல்றாராம் இவர் பாடி முடிச்ச உடனே உடனே அதுக்கு பிரம்மரட்சசுட்டு நான் சபதம் பண்ணின்னு இருக்கேன் அதனால நான் கண்டிப்பா போவேன் அப்படின்னு சொல்லி இவர் தெரிவிக்கிறார் இப்படி நம்பாடுவான் சொன்ன வார்த்தையை கேட்ட அந்த புருஷன் இவனுடைய மனசை சோதிக்க மனு மனசை சோதிக்க ஒரு மதுரமான வார்த்தை தெரிவித்தான் ஜாத்யா ராட்சசனுவாய் அதிலே விபீஷணனை போலே தர்மாத்மாவா இருக்க என்றிக்கே பாபிஷ்டனுமாய் அதிலே சரீரம் கொண்டு தப்பிப்போக எண்ணிக்கே மாமிச பக்ஷகனுமாய் மாமிச பக்ஷகனுமாய் அவ அவனை கொன்று போகவண்ணாதபடி பலவானாயிருப்பான் ஒருத்தன் அங்கு நீ போக கடவையில்லை என்றே கான் என்று நம்பாடுவானை பார்த்து இவன் மனசை சோதிக்க வார்த்தை சொன்னான் அதற்கு அந்த புருஷன் சொன்ன வார்த்தையை கேட்டு சத்தியவாதியான நம்பாடுவான் சத்தியத்தை விடுவதை காட்டிலும் பிராணனை விடுவதே சிரேஷ்டமாக நினைத்து முதலமாக ஒரு வார்த்தை சொன்னான் வாராய் புருஷனே நான் அது செய்வதில்லை நான் சத்தியம் தப்பாதே இருப்பவன் நான் சத்தியத்தை தப்பிலேன் ஆகிலும் என் சுவாவம் சத்தியத்தை தப்பாது என்னுடைய சுவாவம் சத்தியத்தை தப்பாது அப்படி சத்தியத்தை மீறினால் பிராணனை விடுவது போல அப்படின்னு சொல்லி தெரிவிக்கிறார் மேற்கொண்டு அனுபவிக்கலாம்